വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക് സൊല്യൂഷൻസ് എം സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടെക് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പിളിങ്ങിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് കപ്പിളിങ്ങും ബിയറിങ്ങും അപ്പോൾ അതിൽ അത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മുന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് പരിപാടി അത് കാരണം എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ വന്ന ബിയറിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രിക്ഷൻ മിനിമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബിയറിങ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പരസ്പരം കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന മെഷീൻ പാർട്സിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബിയറിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഏതൊരു ടൈപ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബിയറിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ റോളിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബിയറിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസുകൾ തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബിയറിങ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ റോളിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു ഷാഫ്റ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് നമുക്കതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പരസ്പരം ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റും ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് തമ്മിൽ എന്താണ് പരസ്പരം കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഡയറക്റ്റ് വേറെ അതിനിടയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു ബിയറിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിങ് പോലത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് കാരണം കാരണം ഇത് ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സർപ്പസുകൾ ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ സർപ്പസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ പെട്ടെന്ന് വേറെൻറ്റേറ് സംഭവിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ വേറെൻറ്റേറ് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് അതിനെ ടേൺ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് റോളിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു റോളിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ ബിയറിങ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ബോൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് കൂടെ കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിങ്ങനെ അതിന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മൂ മോഷൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൂബ്രിക്കേറ്റും മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രീസ് പോലത്തെ സെമി ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൂബ്രിക്കൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ റോളിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ഈസ് പ്യൂർലി സ്ലൈഡിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പക്ഷേ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരം മെഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറാസ് ഇൻ റോളിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ബോൾസ് ഓർ റോളേഴ്സ് റോൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സപ്പോർട്ടിങ് സർവീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോളിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ് എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിങ് സർവീസും തമ്മിലുള്ള ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആരായിരിക്കും ബോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ റോളിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ സിൻസ് ദ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് 
Our journal is the cylindrical smooth portion of a shaft which is actually sliding inside the bearing body. The figure of the same thing is the first journal bearing. Okay, but a shaft and a shaft where we have a machine block in the part and we have a shaft in the machine block in the other side. We have a friction cork and we have a sliding contact bearing. We have a shaft in the moment of the shaking and a reciprocity for the moment. We have a sliding contact bearing. Okay, figure one a shows such an arrangement called symbol and angle. This solid journal bearing in the figure on the console. If a bush made of less friction material like brass or bronze. Okay, now we are going to use a bush. 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 It is fitted tightly inside the block and the shaft rotates inside the bush. We are going to use a bush. We are going to use a bush. Then it is called bush itu jalan lebih ari. Nampaknya ni lekari ni bush itu jalan lebih ari. Nampaknya lekari macam tu. Apa itu bush? Dah kita lada. Ina nama brass selang ini bronze sama ari orang tuhka. Ibu dia rolling contact beri ari ni. Atur beri ari anda friction beri ari orang tuhka. Ini mono type sebab ini tu sliding contact ini example sama orang tuhka. Okay. Ipo anda matu beri ari force beri ari ni lekari pivot beri ari ni ana. Uh, when the rotating shaft is vertical in position and the end of the shaft is to be supported by a block for axle load. The arrangement is called pivot or angle force step bearing. That is the shaft for vertical position. That is the end of the shaft is to be supported by a block for axle load. That is the end of the shaft is to be supported by a block for axle load. That is the end of the shaft is to be supported by a block for axle load. Bah, ajaru statement itu berdiri juga, lengan ini definisi itu berdiri juga. Dan dua orang ini, kita force bearing itu berada dalam. Karena itu vertikal air kita itu force dalam ini tarat end version berada dalam. Awal dalam kita axel, ah ini block kita ini kerana dia ini axel loader, mana aktif dalam dia. Okay, apa yang kita ini lakukan? Orang tua. Pinnya figure tiga berada dalam kita monam kita thrust dalam ini collar bearing kan. ये फिगर देखने का आनंद देखें तरसते लेंगे कॉलर बेरिंग ने बोला है ना मतलब वाले शाफ्ट टंड उधर मशीन ब्लॉक इन टा पार्ट टंड इफ रोटेटिंग शाफ्ट हैज एक्सेल लोड एलोग विथ रेडियल अब इधर एक्सेल लोड उन डायरेक्टम रेडियल एक्सेल लोड एलोग विथ रेडियल अब रेडियल डायरेक्शन में हमारा लोड एक्टिंग � तो हमारे शाफ्ट में मेल और एक स्टेप तो गोड़ करना होता है, बट हमारे एक स्टेप तो गोड़ करना होता है, ओके, वहाँ अंग्रेज़ ला बेरिंग आना हमारे तरस्ते लेंगे ले कॉलर बेरिंग नो बारे में तो, बट एक्सेल लोड उन्हें अगर ना रेडियल डायरेक्शन देने लोड एक्टिव ना होता, ओके, इफ रोटेटिंग शाफ्ट हैज एक्सेल लोड एलोग में तो रेडियल है, पर रेडियल लोड में इतना एक्सेल लोड में इतना बांगल के समकंद दिया, और ना हमके तरस्ते लेंगे ले कॉलर बेरिंग हम क्यों सिया, बट हमके ये रो टर्म्स अगर ना पढ़ी चोक का, हमले अबड़े आना तरस्त बेरिंग हमले यूज़ करने लें, दोनों हम तरस्त बेरिंग यूज़ करने वाले, अलग बट एक्सेल लोड हम रेडी लोड हम बेरनो, अलग है ना ले हमारे नया तब आपने वर्टिकल पोशन लगा शाफ्ट के बेरना समय तो हम कंदे हैं तारा ब्लॉक किन्हें तारते आरु शाफ्ट ने एंड वाला ब्लॉक किन्हें तारा बात लोड एक्टिव ना पर हम कहाँ बंदी उसे हम पोर्ट से बेरिंग या लिपियोल बेरिंग इसे उन्हें तो वाले बिन्ने फर्स्ट बड़ी चमल बुश बेरिंग आना तो मोन Okay, ini nama kita next step. Ia adalah pertanyaan betul bahagian couplings. Okay, pak couplings itu baran itu orang tua kita. Couplings itu baran nama kita pergi satu shaft ini, adat satu shaft ini nama kita hendaknya perasaan tamil connecting ini dia lihat perasaan tamil join ini dia lihat usai ini perlu metode orang coupling itu baran itu. Okay, pada korang types itu baran itu, nama kita classification orang couplings itu baran itu, muff coupling itu baran itu, flange itu coupling itu baran itu, ini non aligned couplings itu baran itu. ओके तो इतना है मफ्फ कप कपलिंग लेना हमको है जंडर एक्साम जंडर टाइप्स वगैरह इन सब ग्रुपों में इतना सॉलिड टाइप मफ्फ कपलिंग हो तो इतना स्प्लिट टाइप हो प्लांज डर रिजर्व टाइप हो वगैरह इन द फ्लेक्सिबल टाइप हो वगैरह इन नॉन अलग इन द कपलिंग से ले यूनिवर्सल कपलिंग हो ऑल डांस कपलिंग वगैरह 
നമ്മുടെ ഒരു സോളിഡ് മഫ് കപ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റും ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റും തന്നെ നമുക്ക് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് കപ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പാർട്ട് നമ്പർ ഇവിടെ ഒരു സങ് ഇവിടെ ഒരു കീ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മഫിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഹോളോ സെക്ഷനാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹോളോ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റിനെ കയറ്റി വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷാഫ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഷാഫ്റ്റിന് നമ്മൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മേലെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂവ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മേലെയും ഇവിടെ ഗ്രൂവ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നമുക്കിവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഷാഫ്റ്റിന് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് എന്തിനാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കീ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം നമ്മൾ കീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ അപ്പോൾ എന്തായി നമ്മുടെ ഈ ഷാഫ്റ്റും ഈ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കപ്ലിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ അടുത്തൊരു ടൈപ്പാണ് സോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിഗോട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഇതും നമ്മൾ പരസ്പരം പൈപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്പ്രിഗോട്ട് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പ്രിഗോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് നമ്പർ വണ്ണ് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പി സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ക്വാട്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്പിഗോട്ട് എൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മേലെ ഇരുന്ന പോലെ ഒരു ഹോളോ പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഹോളോ പോർഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വാട്ടർ നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പരസ്പരം രണ്ട് ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതാണ് നമുക്ക് കപ്ലിങ് എന്നുള്ള കാര്യം സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പീഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അസംബിൾഡ് ബിയാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നതാണ് അസംബ്ലി വ്യൂ ഓഫ് സിമ്പിൾ വർക്ക് ഹോൾഡ് ഡിവൈസുകൾ വർക്ക് ഹോൾഡ് ഡിവൈസുകളുടെ അസംബ്ലി വ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വൈസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം വൈസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വർക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ വൈസ് യൂസ് ചെയ്യാറ് വൈസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ വൈസിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ജോ വെച്ചാണ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ജോ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വൈസിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ജോയിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മളെ സിലബസിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അസംബ്ലി വ്യൂ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ടു ടു മേറ്റിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് അസംബ്ലിഡ് വ്യൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ മേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ അസംബ്ലി വ്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അസംബ്ലി വ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സിലബസ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് പരിപാടി ആയത് കാരണം ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ കാരണം ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലി വ്യൂ നമുക്ക് എന്തായാലും വരച്ചുണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ ദ്വിതീയ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ രണ്ട് ബ്ലോക്സിൽ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസംബ്ലി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പാർട്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി വെക്കുക